No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you the hate being what God gave you. Malcolm X adalah seorang tokoh besar dalam sejarah perjuangan hak-hak sipil yang menemukan kedamaian, identitas, dan misi hidupnya dalam Islam. Siapa sebenarnya Malcolm X dan bagaimana Islam mengubah hidupnya? Malcolm X lahir dengan nama Malcolm Little pada 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan diskriminasi rasial. Ayahnya terbunuh dalam insiden misterius yang diyakini adalah akibat kebencian rasial. Di usia muda, Malcolm merasa terasing dalam mata masyarakat yang menindas kulit hitam dan kehilangan arah. Di masa remajanya, ia jatuh dalam dunia kriminal, menghabiskan waktu dengan tindakan ilegal hingga akhirnya ditangkap dan dipenjara. Tapi justru di balik jeruji, itulah ia mulai menemukan cahaya. Di penjara, Malcolm menemukan jalan menuju Islam melalui Nation of Islam. Ia belajar bahwa Islam mengajarkan tentang kebanggaan, kehormatan, dan persaudaraan sejati. Ia mengganti nama Little menjadi X untuk menolak nama keluarga yang dianggapnya sebagai peninggalan perbudakan. Malcolm X. What is your real name? Malcolm. Malcolm X. Uh, is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Would you mind telling me what your father's last name was? My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather, and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master. The real names of our people were destroyed who during slavery. Any, Islam memberinya tujuan hidup baru. Sebuah jalan spiritual yang menekankan pentingnya persaudaraan antar sesama, umat, dan kemandirian. Setelah bebas dari penjara, Malcolm X menjadi seorang pembicara ulung yang menyuarakan keadilan, kebanggaan kulit hitam, dan pentingnya kesadaran diri melalui Islam. Pada tahun 1964, Malcolm X melakukan ibadah haji ke Mekah, perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangannya. Di Mekah, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Persatuan umat manusia tanpa memandang warna kulit, status sosial, atau kebangsaan. Dalam suratnya dari Mekah, Malcolm menulis bahwa Islam mengajarkan perdamaian yang sesungguhnya. Uh, well, I'm a Muslim. Islam is my religion. And it's my intention to try and spread orthodox Islam among the Afro-American community and people, period, in this country because I think it's the only thing that creates brotherhood. Pengalaman haji ini membuka matanya tentang persaudaraan universal. Islam, menurutnya, bukan hanya milik satu ras atau kelompok tertentu, tetapi milik seluruh umat manusia yang menginginkan kedamaian. Sepulangnya dari haji, Malcolm X mendirikan Muslim Mosque sebagai wadah bagi umat Islam Amerika yang ingin belajar tentang Islam secara lebih mendalam. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, tetapi juga keberanian untuk melawan ketidakadilan. Malcolm percaya bahwa Islam memberikan kekuatan bagi kaum tertindas untuk memperjuangkan hak-haknya. Pada 21 Februari 1965, Malcolm X dibunuh saat sedang menyampaikan pidato. Meskipun nyawanya diambil, warisannya tetap hidup. Malcolm X tidak hanya dikenang sebagai pejuang hak sipil, tetapi juga sebagai muslim yang menemukan kedamaian melalui Islam. Islam mengubah hidup Malcolm X dari seorang yang penuh kemarahan menjadi sosok yang mendalami nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan. Kisah Malcolm X adalah kisah tentang pencarian spiritual, perjuangan melawan ketidakadilan, dan kekuatan Islam dalam membentuk karakter seseorang. Melalui Islam, ia menemukan misi hidupnya, berjuang demi keadilan dan kebebasan.